பின்னது உலகம் அதனால் உழங்கும் உழவே தலை உழவர் சமுதாயத்திற்கு பணிவான மக்கள் வணக்கம் மலரட்டும் 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 மண்ணில் புது வாழ்வு மலரட்டும் உயரட்டும் 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 ஏழை எளியோர்கள் உயரட்டும் மண்ணில் மலை மலர்ச்சி வாழ்வில் புது எழுச்சி மக்கள் தொலைக்காட்சி மாறும் காலங்களில் மலரும் பூமி இது இதுவே ஊரக வளர்ச்சி மலரட்டும் 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 மலரும் பூமி எங்க மலரட்டும் மலரும் பூமி இது கிராமிய பொருளாதார மேம்பாட்டு நிகழ்ச்சி அன்பார்ந்த உழவர் பெருமக்களே மானாவார நிலங்களில் பயிரிடப்படும் பயிர்கள் மழையை மட்டுமே நம்பியிருப்பதால் நிலத்தில் முடிந்த அளவு ஈரத்தை காப்பது பயிர் வளர்ச்சிக்கும் நல்ல மகசூல் பெறவும் பெரிய உதவியாக இருக்கும் மானாவார நிலங்களில் அதிக நாட்கள் ஈரத்தை ஈர்த்து வைத்திருக்க அருப்புக்கோட்டையில் உள்ள மண்டல ஆராய்ச்சி நிலையம் ஒரு தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்கியுள்ளது இந்த தொழில்நுட்பம் மிகவும் எளிமையானது மானாவாரி பயிர்கள் அறுவடைக்கு பிறகு கிடைக்கும் கழிவுகளை உயிர்க்கறியாக மாற்றி மண்ணில் இட்டால் மண்ணில் ஈரம் காப்பதுடன் சத்துக்கள் பயிர்களுக்கு சுலபமாக கிடைக்கவும் நுண்ணுயிர்கள் அதிக அளவில் பெருகவும் இந்த உயிர்க்கறி தொழில்நுட்பம் பெரிதும் உதவுகிறது இன்றைய நிகழ்ச்சியில் இந்த உயிர்க்கறியின் பயன்கள் மற்றும் தயார் செய்து பயன்படுத்தும் முறைகள் குறித்த தகவல்களை கூறுகிறார் அருப்புக்கோட்டை மண்டல ஆராய்ச்சி நிலைய உழவியல் துறை பேராசிரியர் முனைவர் துரை சிங் அவர்கள் மானாவாரி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே மழையை நம்பி செய்யக்கூடிய பயிர்கள் இப்போ காலத்தில் முக்கியமாக இருந்து மழை நீர் மழை நீரை வந்து நம்ம விழுகிற இடத்துலே சேகரிக்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அதில் ஒரு சின்ன தொழில்நுட்பம் உயிர் கயிறி தயாரித்தல் இந்த உயிர் கயிறி தயாரித்தல் எப்படி செய்கிறது அதை நம்ம மண்ணுக்கு இடுறதுனால என்ன பயன் இந்த இதுகளை பற்றி இப்போ கொஞ்சம் விரிவாக நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா இது ஏன் செய்யணும் அப்படின்றது வந்து மானாவாரி நிலங்களில் வந்து பொதுவாக பருத்தி மக்காச்சோளம் எல்லாம் பண்ணுறோம் அதில் உள்ள விதைகள் நமக்கு வேண்டிய பொருள்கள் எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த தட்டை மற்ற இது கால்நடைகளுக்கு கொஞ்சம் பயன்படுத்துகிறோம் மிச்சதை வந்து எரிதாக ரொம்ப பயன்படுத்துறது இல்லை அது எல்லாமே வந்து கழிவுகள்னு கீழே போயிடுது இல்லை சில விவசாயிகள் என்ன பண்ணுறாங்க அதை தீயும் வச்சிட்றாங்க அது வந்து அந்த மாதிரி நம்ம செய்யக்கூடாது இதை நம்ம வந்து எப்படி ஒரு உயிர் கறியாக மாற்றுறது அப்படின்றது அதாவது மூட்டம் போடுறது நம்ம பொதுவாக பார்த்துருப்போம் இல்லை வெளியெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கருவேல் மரங்களை வந்து அங்கங்கே மூட்டம் போட்டு கறியாக்கி நம்ம ஹோட்டல் இதிலெல்லாம் வந்து கறிகள் ரொம்ப பயன்படுத்துகிறாங்க அதே கறி தான் அதை நம்ம வாங்கும்போது விலை அதிகமாக கொடுத்து வாங்க வேண்டியிருக்கும் அது ரொம்ப விலை அதிகம் நம்மளே நம்ம விவசாயத்துக்கு உள்ளதை எளிதான முறையில் நம்ம இடத்துல தயாரித்து அதை நம்ம விவசாயம் பண்ணக்கூடிய மண்ணுக்கு வந்து போட்டோம்னா இதில் நிறையா பலன் இருக்குது அதில் வந்து முக்கியமான பலன் வந்து மண்ணில் உள்ள ஈரத்தன்மையை ஈட்டு வைத்து கொள்ளுதல் அப்போது மழை பெய்யுது மழை பெய்ய தன் தண்ணி வந்து இயற்கையிலே மண்ணில் வந்து ஒரு நாலு நாள் அஞ்சு நாள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது ஆவியாகக்கூடியது அப்போது இந்த மாதிரி சேகரிக்கிறதுக்கு ஒரு எளிய தொழில்நுட்பம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த உயிர் கயிறி தயாரித்தல் தயாரித்து இதை வந்து நம்ம மண்ணில் வந்து கலந்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா மழை நீரை வந்து கூட கொஞ்சம் நாளைக்கு சேமித்து வைக்கலாம் நிறைய அளவையும் நம்ம சேமிச்சு வைக்கக்கூடிய ஒரு பயன் உண்டு அப்போ இந்த உயிர் கறிக்கு நம்ம போய் தனியாக வெளியே போய் விலைக்கு வாங்க வேண்டியதில்லை எந்த விவசாயி ஆனாலும் சரி அவங்க தோட்டத்திலே அவங்களுக்கு தேவையான அளவு வந்து அவங்களே தயாரிக்கக்கூடிய முறையும் இருக்குது நம்ம வந்து ஏற்கனவே போன வருஷம் பண்ணக்கூடிய விவசாயம் பண்ணியிருந்த மிச்ச கழிவுகள் அதில் எளிதில் மக்கக்கூடியாத இலை தலைகள் தவிர மற்ற உள்ள கொப்பு மக்காச்சோள தட்டை பருத்தி மாறு சோள தட்டை இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கறியாக வந்து எளிதாக மாற்றலாம் இது மாற்றி நம்ம வயலில் ஆன் பண்ணுறனால என்ன நன்மை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா முதல் வந்து நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மழை நீரை வந்து இது உறிஞ்சி வச்சுக்கும் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு கிலோ உயிர்கறி நம்ம போட்டோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட 
ரெண்டரை கிலோ அது வந்து ஈரத்தை வந்து அது பிடிச்சிக்கக்கூடிய தன்மை உண்டு அதுக்கு அதிகமாகவும் பண்ணும் கம்மியான அளவில் ரெண்டரை மடங்கு வந்து அது ஈரத்தை ஈர்த்து வச்சக்கூடிய ஒரு இது உண்டு அது மாதிரி ஒரு பத்து நாள் வரைக்குமே அந்த ஈரம் வந்து அதில் இருக்கும் அப்போது செடியினுடைய வேர்கள் இதுக்குள்ளே போய் இருக்கிற ஈரத்தை வந்து அதை எடுத்து பயன்படுத்திக்கும் இது ஒரு பயன்பாடு அடுத்தது பயிர்களுக்கு ரொம்ப தேவையானது வந்து தலைச்சத்து இந்த தலைச்சத்தையும் இதை என்ன பண்ணும் ஈர்த்து இந்த கறி இதுக்குள்ளே உள்ளே வச்சுக்கும் வேர் வந்து இதை எழுந்து இழுத்துக்கிறதுனால பயிர்களுக்கு தலைச்சத்து எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இன்னொன்று தலைச்சத்து நம்ம மண்ணில் போடுறோம் அப்படிங்கும்போது இது வந்து ஒரு நைட்ரஸ் ஆக்சைடு அப்படின்ற ஒரு வாய்வாக வந்து ஆவியாகி வெளியே போயிடும் பயிருக்கு கிடைக்காமல் போயிடும் அந்த அளவையும் இது வந்து குறைக்குது இது வந்து உள்ளே ஈர்த்து வச்சுக்கிறதுனால அந்த ஆவியாகி அது வெளியே இது வேஸ்ட் ஆகாமல் அதை வந்து ஈர்த்து கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டு அடுத்து வந்து முக்கியமாக பார்த்தோம்னா அமிலத்தன்மை உள்ள நிலங்களாக இருந்தால் அந்த அமிலத்தன்மையை குறைச்சி அதை வந்து ஒரு நல்ல வயலாக மாற்றுறதுக்கூடிய தன்மையும் இந்த இதுக்கு உண்டு அடுத்தது வந்து என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா மண்ணில் இருக்கக்கூடிய உரங்கள் தலைச்சத்து மணிச்சத்து கால்சியம் மெக்னீசியம் பொட்டாசியம் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய இதெல்லாம் வந்து பயிர்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா கேட்டியான் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இது வந்து மின் அல அலசத்தி அந்த இதில் உரத்தை வந்து இது பயிர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியது இந்த மாதிரி கறிகள் போடும்போது பயிர்களுக்கு எளிதாக கிடைக்கக்கூடிய தன்மைக்கும் இது மாற்றி கொடுக்குது மண்ணில் நிறைய நுண்ணுயிர்கள் இருக்குது இந்த நுண்ணுயிர்கள் எல்லாம் இதில் ஈரம் நிறையா இருக்கிறதுனால இதுக்குள்ளே போய் இந்த நுண்ணுயிர்கள் நிறையா பெருகும் அப்போது இந்த மண்ணில் வந்து நுண்ணுயிர்களும் வளர்கிறதுக்கு உடைய வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது இந்த மாதிரி இந்த உயிர்கறினால் வந்து நமக்கு பல பயன்கள் இருக்குது இதை வந்து எவ்வளவு போடணும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா ஒரு ஏக்கருக்கு வந்து அஞ்சு டன்னுன்ற அளவுக்கு நம்ம போடலாம் இல்லை ஒரு சதுர மீட்டருக்குன்னு நம்ம கணக்கு எடுத்துட்டோம்னா அரை கிலோ இருந்து அரை கிலோ போதுமானது கூட இருந்தாலும் போடலாம் ஒரு சதுர மீட்டருக்கு அரை கிலோ அப்படின்றத பண்ணி இதை பண்ணி கடைசி உழவப்போ போட்டு மண்ணோடு இது வந்து உள்ளே போகிற மாதிரி உழவில் போட்டோம்னா ரொம்ப நல்லது அது மாதிரி பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசி உழவில் போட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம விதையில் விதைச்சி பிடுங்கும்போது இது மண்ணில் மேல் மண்ணில் ஒரு மேலே ஒரு 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 அடி அந்த கணக்குள்ளே இந்த இது கரும இருக்கிறதுனால பயிர் விளைஞ்சு வேர்கள் போய் அதிலிருந்து சத்துக்களையும் ஈரத்தையும் எடுத்து கொடுக்க ஏதுவாக இருக்கும் இதில் வந்து வேறு முக்கியமாக இதில் பார்க்க வேண்டியது என்னென்னா இது எவ்வளோ வருஷம் இதில் மண்ணிலே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா இது வந்து கிட்டத்தட்ட வருஷ வருஷம் இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வந்து மண்ணில் விட்டுட்டே வரும்போது மண் வந்து வளங்கள் கூடிக்கிட்டே போகும் கரிம தன்மை வந்து கரிம தன்மையும் தலைச்சத் தன்மையும் குறைஞ்சி மண் வளமாக வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் உண்டு இது போட்டிருந்தோம்னா ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் வரைக்கும் இதோட தன்மை வந்து மண்ணில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதனால் மானாவாரி நிலங்களில் வந்து இதை வந்து அவசியம் நம்ம வந்து பின்பற்ற வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இதை கண்டிப்பாக பண்ணோம் அப்படிங்கும்போது வருஷத்தில் நாட்கள் போக போக மண் வளமும் கூடும் பயிர்களுக்கும் ஈரத்தன்மையும் கூட்டி மகசூல் கூடுறதுக்கு நல்ல வாய்ப்புகள் உண்டு இதை வந்து இப்போ செயல் விளக்கத்தில் எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத இப்போ நான் உங்களுக்கு விளக்கமாக காட்டுறேன் இந்த உயிர் கயிறு தயாரிக்க ஒரு பழைய ஆயில் ட்ரம் போதுமானது இந்த பழைய ஆயில் ட்ரம் அப்படின்றது ஒரு இரநூறு லிட்டர் உள்ள இரும்பு ட்ரம்மு இது பொதுவாக மார்க்கெட்டில் கிடைக்கும் இதில் முக்கியமாக நம்ம பானிக்க வேண்டியது என்னென்னா அந்த சுற்றுப்புறத்தில் வந்து எங்கேயும் ஓட்டக்கூடாது வாங்கிட்டு வந்து இதில் மேல் பகுதியும் கீழ் பகுதியும் நம்ம வந்து வெட்டி எடுத்துடலாம் அதனால் அதில் சைடில் மட்டும் எங்கேயும் ஓட்டம் இருக்கக்கூடாது மேல் பகுதியும் கீழ் பகுதியும் வெட்டிட்டு இந்த ட்ரம் வந்து பழைய மார்க்கெட்டில் வாங்கினோம்னா ஒரு ஐநூறுரூவாய் கூட நம்ம இந்த ட்ரம்மு கிடைக்கும் இந்த ட்ரம்மை எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து கீழே வந்து காற்று போகாத அளவுக்கு சுற்றியும் வந்து நல்ல மண்ணை வச்சு பூசிடுறோம் இதுக்குள்ளே காற்று போகணும் அப்படின்னா இது கீழே வந்து ஒரு சின்ன ஓப்பனிங் ஒன்று கொடுத்துருக்குறோம் இந்த காற்று ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்ற இடத்துல வேணுங்கிறப்ப இந்த காற்று இதை திறந்து விட்டுக்கலாம் இந்த இதை திறந்து விடுறதுக்கு மற்ற நேரம் நம்ம வந்து வேணும்னா இதை சாத்தி வச்சுக்கலாம் இந்த இது இப்போ இந்த ட்ரம்மில் வந்து நமக்கு கழிவுகள் என்ன இருக்குது பொதுவாக மானாவாரி விவசாயத்தில் இப்போ நிறைய மக்காச்சோளம் பயிரிடுறாங்க மக்காச்சோளம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு டன்னு ரெண்டரை டன் நமக்கு மகசூல் கிடைச்சிதுன்னா அதே அளவுக்கு மக்காச்சோள தட்டையும் நமக்கு கிடைக்கிது அதில் வந்து நம்ம எடுத்து சேகரித்து முதல்ல வந்து அதில் சிறு சிறு துண்டுகளாக வெட்டி கொள்ளணும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி வெட்டி எடுத்துகிட்டு இதில் வந்து இந்த நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் பார்த்திங்களா அந்த இரநூறு லிட்டர் ட்ரம்மு அதில் மேலே இருக்கலாம் அந்த ட்ரம்முக்குள்ளே இதை எடுத்து போடணும் இதை உள்ளே போடுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ட்ரம்மில் கீழ் பகுதியையும் நம்ம வந்து அந்த தகரத்தை வந்து வெட்டி எடுத்துருப்போம் அதை வந்து
இது மாதிரி கொஞ்சம் வச்சுட்டு நல்ல இது இல்லை ஒரு நல்ல கல் இருந்தால் கூட வச்சு நல்லா கம்ப்ளீட்டாக டைட்டாக பேக் பண்ணணும் இதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த மூட்டம் போடுற மாதிரி தான் அதில் வந்து காற்று இல்லாமல் உள்ளே வந்து தீ பிடிக்கக்கூடாது புகை மூட்டை மட்டும் இருக்கிற மாதிரி வச்சு நம்ம வந்து இதை எரிக்கிற பண்ணுறோம் இது வந்து இப்போ விவசாயிகள் சின்னதாக பண்ணணும் வீட்டில் அப்பப்போ தனமும் பண்ணணும் அப்படின்னா இது அன்னிக்கு வந்து உங்கள் வீட்டில் வந்து இருக்கிறத வச்சு பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மாடல் இல்லை நம்மகிட்ட வந்து ஏக்கரில் இருக்கு தட்ட நிறையா பண்ணணும் அப்படின்ற வாய்ப்பு இருக்கும்போது ஏற்கனவே நம்ம கரிமூட்டம் போடுற மாதிரி மொத்தமாக எல்லாத்தையும் ஒரு குமியிலாக வச்சு மேலே ஃபுல்லாக மண்ணை போட்டு மொழிகிட்டு அந்த மாதிரி மொத்தமாக மூட்டம் போட்டு நம்ம செய்யலாம் இந்த மாதிரி எல்லா மக்காச்சோட தட்டையிலையும் நல்லா வச்சு அமைக்கி நம்ம தயார் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மேலே வந்து இந்த ஒரு மாதிரி நல்ல காற்று போகாத அளவுக்கு டைட்டாக மூடக்கூடிய ஒரு மூடி இது வந்து இந்த மூடி வந்து இந்த ட்ரம்மில் இருந்து நல்லா உள்ளே ஏறி போகிறதுக்கு கொஞ்சம் மூடி நல்லா அகலமாக இருக்கணும் காற்று இது வழியாக உள்ளே போயிடக்கூடாது உள்ளே வந்து எந்த நேரமும் வந்து தீ பிடிச்சிடக்கூடாது இது மாதிரி புகை வெளியே போகிறதுக்கு ஒரு புகை போக்கி அது மேலே இந்த அளவுக்கு நம்ம ஒரு புகை போக்கி வச்சுருக்கோம் இது மாதிரி ஒன்று தயார் பண்ணி இந்த இதை ரெடி பண்ணோடனே அதில் வச்சிட வேண்டியது தீ இதை வேகமாக பிடிக்கணும் அப்படின்றக்காக கடைசியாக வேணால் கொஞ்சம் பேப்பரும் வச்சு ஒரு சின்ன சூடாக வேணால் வச்சிடலாம் மேலே கூடி நம்ம தீ பொருத்தி போடுவோம் இப்போ இது வந்து நமக்கு வந்து உயிர்கறி தயாரிக்க தயாரான நிலையில் இருக்குது இப்போ